हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग वंस अगेन आई चंद्रकांत राय हियर वेलकम्स यू बैक इन बायोलॉजी क्लासेस विद चंद्रकांत सर स्टूडेंट्स आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग माय वीडियोस एंड आई वेलकम्स वेन एवर यू गिव मी द सजेशंस आई एम गेटिंग सो मेनी सजेशन फ्रॉम माय स्टूडेंट्स so some of my students are suggesting to uh, produce the lecture very frequently so uh, students there there is some reason uh, that is why i am not uh, producing my lecture so frequently clear uh, but i assure you that within a short span of time you will be uh, getting the frequent lectures so uh, in this uh, module students or in this lecture i am just going to explain you about the pharynx and the esophagus in my last video i have explained you about the buccal cavity clear i have explained you about the various parts present in the buccal cavity i have told you about the uh, palate tongue and the teeth so students in this uh, video i am just going to explain you about the pharynx and the esophagus clear so listen each and every content which i am just going to deliver you Uh, very nicely clear so pharynx student pharynx here it is a common passage this portion is the pharynx when tongue pushes the bolus yani partially digested food in the forward direction the food passes through the pharynx clear student and pharynx has three parts that is the uh, this is the oropharynx oropharynx clear and second is the nasopharynx nasopharynx and third is the laryngopharynx laryngopharynx clear students so uh, from examination point of view you have to know some important uh, content the food actually passes through the oropharynx clear but the part of the pharynx which is associated with the respiration this is the nasopharynx clear student here the nasopharynx is lined by the ciliated stratified squamous ciliated stratified squamous tissue clear but the wall of the oropharynx and laryngopharynx it is lined by the stratified squamous epithelium clear it keeps on secreting the mucus clear now students the food from the pharynx it passes to the esophagus clear the food passes from pharynx to the esophagus which is the next part of the alimentary canal the average length of this esophagus is 25 to 30 cm in uh, length this is the average length clear it passes through the neck region and enters in the chest cavity clear students you have to know Uh, you should know that the opening of the esophagus is known as the gullet clear just besides the gullet there is the opening of trachea also trachea the windpipe i will discuss later on about the trachea and here is the flap here is the flap this is called as the epiglottis this is clearly mentioned in ncert epiglottis it's a flap which covers the glottis glottis which is the opening of the trachea both the openings gullet and glottis are very close to each other clear and there is a chances of entry of the food particle inside the trachea at the time of deglutition or the swallowing but to prevent this the nature has given a cartilaginous flap and that is the this is called as epiglottis clear this is called as epiglottis epiglottis prevent the food particles to enter inside the trachea at the time of swallowing or deglutition 
क्लियर स्टूडेंट्स सो वन मोर थिंग फ्रॉम कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू द मस्कुलर वॉल ऑफ द इशो फैगस इट कंटेन्स बोथ द टाइप्स ऑफ मसल्स बहुत कम किताबों में ये मैंशन है इट इज मेडअप ऑफ स्ट्रेटेड एज वेल एज नॉन स्ट्रेटेड मसल यानी स्ट्रिप्ट और नॉन स्ट्रिप्ट मसल्स ये आप नोट कर लीजिएगा क्लियर एंड सेकेंडली वेन वी सी द हिस्टोलॉजी ऑफ द इशो फैगस द वेरियस लेयर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द इशो फैगस तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट द आउटर मोस्ट लेयर इज नॉट द सिरोसा जबकि एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में बाहर की लेयर को सिरोसा बोलते बट हियर वी यूज द टर्म ट्यूनिका एडवेंटिशिया दिस इज नोन एज ट्यूनिका द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द इशो फैगस इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्लियर एंड दिस ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज मेडअप ऑफ डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू दिस इज मेडअप ऑफ डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू क्लियर and the innermost lining is made up of non keratinized stratified squamous ye dono bahut important hai competition point of view clear the innermost layer is made up of non keratinized stratified epithelium and outermost is known as the tunica adventitia which is made up of dense elastic connective tissue clear aur jo sub mucosa hoti hai students it has the esophageal gland which secretes the mucus क्लियर अब आप जानो स्टूडेंट वेन द फूड और द बोलस पास इज थ्रू द इसो फैगस क्लियर क्लियर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज देयर आई विल टेल यू लेटर ऑन अबाउट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्लियर सो इट इजली इट इज इजली स्वेलोड बिकॉज देर इज द म्यूकस विच हेल्प इन इजी पैसेज ऑफ द फूड फ्रॉम इसो फैगस टू द स्टमक क्लियर and also prevent the friction clear and it prevents the uh, wall of the esophagus from the hard particle present in the food material clear student so a uh, food pipe that is the esophagus it is a muscular hollow long tubular structure made up of both striated and non striated uh, muscles the opening of the esophagus is known as the gullet clear there is no uh, uh, any enzyme which is produced by the wall of esophagus esophagus ki wall se kisi tarah ka koi digestive enzyme nahi hota nikalta clear there is no any secretion of digestive enzyme clear there is no any digestion in the esophagus it is simply a passage through which the food passes from esophagus to the stomach clear aur yahan pe student ek cheez hum highlight karenge there is a wall देर इज अ वॉल्व आप देखोगे द प्लेस द पॉइंट वेयर इशो फेगस ओपन इन टू द स्टमक क्लियर सो हियर इज द वॉल्व दिस इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रो इजियो इसोफेजियल स्पेंटर दिस इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पेंटर विच अलाउ द फूड टू पास फ्रॉम इशो फेगस टू द स्टमक एंड प्रिवेंट इट्स बैकवर्ड फ्लो it opens only during the reflex or at the time of vomiting jab vomiting hoti hai student tabhi ye valve open hota hai aur stomach ki cheeze wapas reverse direction mein jaati hain otherwise the main function of this valve is to allow the food to pass from esophagus to the stomach clear so students in this video uh, i have discussed Uh, many things about the pharynx as well as the esophagus now in my next video i will explain you about the uh, structure of the stomach and the gastric glands till then students keep watching my video till end and i request you to please like and subscribe it thank you very much student uh, in the previous section of this video i have explained you about the pharynx and the esophagus now i am going to explain you about the remaining part of the alimentary canal that is the stomach and the intestine clear student so let me discuss about the stomach first clear i will include the ncert uh, content and little bit some higher content i will add in this video lecture so a student here you can see this is the stomach 
क्लियर इट्स अ मस्कुलर बैग लाइक जे शेप्ड ऑर्गन क्लियर मस्कुलर बैग लाइक जे शेप्ड ऑर्गन क्लियर एंड दिस स्टमक इज टोटली डिवाइडेड इन टू फोर पार्ट पहले तीन ही पार्ट बुक में लिखे रहते थे नाउ फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड क्लियर सो द फर्स्ट पार्ट इट इज कॉल्ड एज द कार्डियक स्टमक क्लियर दिस इज द फर्स्ट पार्ट वेर इसोफेगस ओपन इन टू द स्टमक क्लियर एंड द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इन टू द स्टमक इज गार्डेड बाई अ वॉल्व और दिंक्टर कॉल्ड एज द कार्डियक स्पिंक्टर और कार्डियक वॉल्व स्टूडेंट दिस कार्डियक स्पिंक्टर इट अलाउ द फूड और द बोलस टू पास फ्रॉम इसोफेगस टू द स्टमक एंड चेक्स इट्स बैकवर्ड फ्लो ये केवल वोमिटिंग के समय ही या कोई रिफ्लेक्स डेवलप होता है उसी समय ये ओपन होता है अदरवाइज अदरवाइज इट नेवर अलाउ द फूड टू गो बैक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन क्लियर दिस कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक इज द स्मॉलेस्ट पार्ट क्लियर स्टूडेंट नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पार्ट इज द फंडस और फिर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज द बॉडी बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक क्लियर एंड द नैरो एंड नैरो एंड ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड एज द पायलोरिक स्टमक विच ओपन इन टू द डिओडनम विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टूडेंट यू कैन सी हियर दैट द ओपनिंग ऑफ दिस पायलोरिक स्टमक इन टू द डिओडनम इज अगेन गार्डेड बाई स्पिंक्टर कॉल्ड एज द पायलोरिक स्पिंक्टर the purpose of the sphincter is same it allows the food that is the chyme yaha pe food ko hum log chyme bolte hain now food is converted into chyme the food passes from pyloric stomach to the duodenum and it is regulated this passage is regulated by the pyloric stomach clear student और अगर आप इंटरनली देखोगे to jo uh, inner wall hoti hai student usme khoob sare foldings hote hain क्लियर एंड दीज आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक रूगी इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक रूगी जैसे हमने बकल कैविटी में देखा था उसी तरह से गैस्ट्रिक रूगी होता है यहां पे क्लियर सो दिस इज अबाउट द स्टमक एज पर द एनसीआर क्लियर और व्हाट आर द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द स्टमक आई विल एक्सप्लेन यू इन द सेपरेट वीडियो अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड क्लियर नाउ लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द इंटेस्टाइन स्टूडेंट्स so intestine may the human intestine it is divided into two parts small intestine clear and the large intestine the small intestine includes duodenum jejunum and the ileum the total length of this small intestine student is the 6 to 6.5 meter clear 6 to 6.5 meter is the total length of small intestine the first part of small intestine is the jejunum the length of this jejunum uh, sorry the the first part is the duodenum clear the first part is the duodenum and the length of the duodenum is 12 inches clear now duodenum it opens into the jejunum it is a highly coiled structure clear and jejunum opens into the ileum the lo longest part of the small intestine is the ileum 3 se 3.5 meter ki length kewal ileum ki hoti hai student herbivores mein jo small intestine hoti hai wo longer hoti hai as compared to carnivores rabbit mein aur human mein aap dekhoge to jo intestine hoti hai small intestine wo kafi large hoti hai because the digestion of food takes time clear now the ileum opens into the large intestine clear large intestine it is divisible into three part uh, cecum colon rectum cecum colon and uh, rectum clear so student aap yahan pe dekh sakte ho ileum opens into the first part of the large intestine that is called as the सीकम ये रैबिट में थोड़ा ब्रॉडर होती है क्योंकि वहां पे सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं बट ह्यूमन में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बीइंग तो ये सीकम थोड़ा सा नैरो होता है क्लियर एंड देर इज द एक्सटेंशन देर इज द लॉन्ग एक्सटेंशन कॉल्ड एज द अपेंडिक्स 
क्लियर कभी कभी क्या होता है फूड पार्टिकल वहां पे फंस जाते हैं तो व्हेन दीज आर डीकंपोज द एसिड्स आर प्रोड्यूस एंड दैट कॉजेस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स एंड दिस इज कॉल्ड एज द अपेंडिसाइटिस क्लियर स्टूडेंट और यहां पे द ओपनिंग जो होती है जहां पे इलियम ओपन हो रहा है सीकम में वहां पे भी एक वाल्व होता है दैट इज कॉल्ड एज द इलियोसिकल वाल्व दिस इज कॉल्ड एज द इलियोसिकल वाल्व क्लियर अब स्टूडेंट आप देखोगे दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस लार्ज इंटेस्टाइन अब इट इज डिवाइडेड इनटू सीकम कोलन रेक्टम नाउ दिस कोलन कोलन इज डिवाइडेड इनटू this is the ascending colon this one is the transverse colon this is the descending colon this one is the sigmoid colon and that one is the uh, rectum clear student iski total length hoti hai 1.5 meter tak large intestine lagbhag 1.5 meter tak lambi hoti hai but its diameter is more iska diameter zyada hota hai 2.5 inches hota hai as compared to small intestine A small intestine ka diameter कम है दैट इज वाइट इज कॉल्ड इज स्मॉल लार्ज को लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा होता है क्लियर स्टूडेंट अब यहां पे आप देखोगे रेक्टम रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन व्हिच ओपन आउटसाइड थ्रू द एनस और यहां पे भी एक स्पिंक्टर होता है स्टूडेंट दैट इज द एनल स्पिंक्टर यहां पे द ओपनिंग इज रेगुलेटेड बाय अ स्पिंक्टर कॉल्ड एज द कॉल्ड एज द एनल स्पिंक्टर 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा क्लियर तो क्या रोल होता है एनल स्पिंक्टर का इट रेगुलेट्स इट रेगुलेट्स डेफिकेशन क्लियर तो स्टूडेंट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर आप देखो कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता देयर इज नो एनी डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन यहां पे केवल वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज कन्वर्टेड इन टू फीकल मैटर ये मैं जब पूरा डाइजेशन एब्जॉर्शन का प्रोसेस बताऊंगा तो वहां पर मैं आपको डिटेल में मैं बताऊंगा स्टूडेंट क्लियर सो दिस इज अबाउट द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन क्लियर एक शॉर्ट में हम आपको एकदम ब्रीफ कर देते हैं स्टमक इट्स अ मस्कुलर बैक लाइक जे शेप्ड ऑर्गन इट इज डिवाइडेड इंटरनली इन टू फोर पार्ट कार्डियक स्टमक फंडस body and the pyloric stomach pyloric is the narrower part of the stomach that opens into the duodenum clear stomach ke andar khoob sare foldings hote hain they make the gastric rogi jo peesne ka kaam karte hain grinding ka kaam karte hain clear bhojan peesh diya jata hai properly churned with the activity of the gastric rogi jaise hum aata chakki mein gehu dalte wo peesh deta usi tarah se food is properly ग्राउंडेड इन द स्टमक विद द हेल्प ऑफ दिस गैस्ट्रिक रोगी क्लियर नाउ द फूड इज कन्वर्टेड टू काइम अब स्टूडेंट काइम आगे की ओर बढ़ता है वो इंटेस्टाइन में जाता है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज द डिओडिनम डिओडिनम इज द फर्स्ट पार्ट देन जेजुनम एंड द एलियम क्लियर स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलियम अब यहां पे इंटरनल डिजाइन एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें विलाई होते हैं खूब सारे विलाई होते हैं डिओडनम में इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है ये सारी चीजें एक सेपरेट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा क्लियर द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू डाइजेस्ट एज वेल एज एब्जॉर्ब द एब्जॉर्बन ऑफ द फूड मटेरियल डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज प्रॉपरली एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर जैसे जैसे फूड आगे की ओर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो एब्जॉर्ब होता जाता है डिओडनम में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है डिओडनम रिसीव द एंजाइम फ्रॉम पेनक्रिया इट रिसीव द बाइल फ्रॉम द लीवर क्लियर उसके बाद आप देखोगे स्टूडेंट दिस इलियम द लास्ट पार्ट लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द इलियम इट ओपन इन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज द सीकम क्लियर सीकम देन दिस इज द कोलन कोलन इज डिवाइडेड इन टू असेंडिंग कोलन देन ट्रांसवर्स कोलन दिस वन इज द डिसेंडिंग कोलन दिस सिग्वाइड कोलन एंड दिस वन इज द रेक्टम द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर अब जैसे जैसे अनडाइजेस्टेड फूड आगे की ओर पास होता जाता है स्टूडेंट आप देखोगे उसमें मिनरल्स जो भी है विटामिन है और एक्सेस वाटर वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है एंड द फूड इज कन्वर्टेड इन टू अनडाइजेस्टेड फूड इज कन्वर्टेड इन टू द 
fecal matter or the feces which remains accumulated here in the rectum or time to time it is expelled out of the body through the anus this is called as defecation clear and the process of defecation is controlled by the sphincter called as anal sphincter clear student so uh, now you know much about the stomach and the intestine ab gastric gland ke bare mein intestinal gland ke bare mein ab aap log ek separate video ke through janoge clear student so that's all so i hope that you like this and keep on watching my video do baar teen baar char baar aap log dekhiye कंटेंट मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से दिया है स्टूडेंट क्लियर कुछ एनसीईआरटी से ज्यादा भी चीजें मैंने दे रखी है अपने वीडियो लेक्चर में क्लियर तो तीन बार चार बार आप इसको देखते रहिए अपने फ्रेंड्स के सर, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए क्लियर कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड प्रेस द बेल आइकॉन थैंक यू